여러분 안녕하세요. Welcome to another jam-packed session of crossword puzzle. I'm your host, k a m i Lee. 자, 제가 지난주에 미리 말씀드렸죠. 오늘의 주제는 바로 해양, ocean입니다. 그러면 본격적으로 시작하기 전에 오늘의 퍼즐판 문제 그리고 정답까지 함께 알려줄 테니까요. 한번 빠르게 풀어보세요. Today's crossword puzzle. 카스 넘버 원. The three major oceans consist of the Pacific, the Indian, and the blank. What word goes in the blank? Atlantic. Down number one. Watch the self interview and try to answer the question. Hello, I'm Sean Lim, and I have a question for you. What do you call the country's military force that conducts military operations at sea? Bye, everyone. Navy. Across number two. What do you call a long journey to a distant or unknown place? This is an act of traveling, especially over water. Rearrange the letters. A, G, E, V, O, Y. Voyage. Down number two. Water that is flowing outward from the land is called an ebb blank. When the water is rising, it is called a flood blank. What word goes in both blanks? Tide. Across number three, shell blank, jelly blank, star blank. What word goes in all three blanks? Fish. Down number three, what do you call the area where the land borders the water? Listen to the song and try to find the answer. A long time ago, whales walked to the shore and fell in love with a sea of blue. Underwater, they were free as birds in the sky. Their dreams came true in the wide sea. Across number four. Take a look at the picture. What do you call the line where the earth or sea seems to meet the sky? Horizon. Down number four. What do you call the area that provides safety for ships? Which of the following five words is the answer? Five, four, three, two, one. Harbor. Across number five. What do you call it when you travel on a ship to a number of places as a vacation? c 
cruise. Down number five. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. It lives in the ocean. Number two. It is healthy for your body. Number three. You avoid eating this before taking a test in Korea. Number four. Mothers eat this soup after having a baby in Korea. Number five. You eat this soup on your birthday in Korea. Question. What is this? Seaweed. Puzzle 판을 잘 풀어보셨나요? 자, 그러면 첫 번째 문제를 출발할게요. Let's go! 첫 번째 문제는 across 1번. 대문자 A로 시작하고 총 8개 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. The first question is across number one. 대문자 A로 시작하는 정답인데요. 자, 그러면 여기서 문제를 함께 볼게요. The three major oceans consist of the Pacific, the Indian, and the blank. What word goes in the blank? 자, 3대 양은 바로 그 태평양, Pacific, 그리고 인도양, the Indian Ocean인데요. 바로 대서양이 정답이에요. 자, 그럼 여기 빈칸에 들어갈 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 Atlantic. The Atlantic는 대서양이죠. 자, 그러면 다음 문제는 down 1번. A. A가 들어간 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 셀피 인터뷰를 통해서 문제를 낼 건데요. 오늘의 주인공은 누굴까요? 네, 바로 Sean이에요. 자, 그러면 인터뷰를 잘 보시고 와, 문제를 잘 한번 맞춰보세요. Hello, I'm Sean Lim, and I have a question for you. What do you call the country's military force that conducts military operations at sea? Bye, everyone. Do you think you know the answer? 자, 여기서 그러면 문제를 다시 한번 검토해 볼게요. What do you call the country's military force that conducts military operations at sea? 자, 여기서 military라고 보면 군대인데요. military force는 군대인데 at sea, 자, 바다에서 활동을 하는 군대는 영어로 어떻게 될까요? 바로 해군이죠, 한국말로는. 자, 그러면 down number one 정답은 퍼즐판을 통해서 확인해 볼게요. 정답은 navy, 해군이에요. 자, 다음 문제는 across 2번, why. Y가 들어간 총 6개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. I'm going to read the question, so listen carefully. What do you call a long journey to a distant or unknown place? This is an act of traveling, especially over water. 자, 장거리 여행인데 특히나 배를 타서 장거리 여행은 영어로 어떻게 될까요? 여기서 스펠링 힌트를 하나 드릴게요. 자, 알파벳이 보이는데 순서가 틀렸어요. 자, 그러면 배로 장거리 여행은 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 어, 한국어로는 바로 항해인데 영어로 정답을 한번 확인해 볼까요? 네, 항해는 바로 voyage이에요. 자, 그러면 across number two 정답은 voyage. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 voyage, voyage입니다. 자, 그러면 다음 문제는 down 2번. I 하고 E. I 하고 E가 들어가는 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 여기서 문제를, 어, example, 예를 두 개를 드릴 거예요. Let's look at the first example. 자, water that is flowing outward from the land is called an ebb blank. Ebb blank, 바로 썰물이에요. Ebb blank. 자, 그럼 두 번째 example 볼게요. When the water is rising, it is called 
a flood blank. What word goes in both blanks? 자, 아까 첫 번째는 바로 썰물이었고요. 어, 여기서는 밀물이에요. 그럼 flood blank. 자, 그러면 공통으로 들어갈 이 영어 단어는 어떻게 될까요? 자, 그러면 down number two 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 tide입니다. T-I-D-E. 아까 썰물은 ebb tide이라고 하고 밀물은 flood tide이라고 합니다. 자, 다음 문제는 across 3번. 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. Let's take a look at the three examples. 자, shell blank, jelly blank, star blank. 자, 모두 다한 단어예요. 자, shell blank는 조개죠. 그러면 jelly blank는 해파리고요. 마지막 star blank는 어, 바로 불가사리예요. 자, 그러면 이 빈칸에 들어갈 영어 단어는 어, 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number three 정답은 퍼즐판을 통해서 확인해 볼게요. 네, 정답은 fish. 다시 한번 shellfish는 조개, jellyfish는 해파리, starfish는 불가사리입니다. 자, 다음 문제는 down 3번. H. H가 들어가는 총 다섯 개 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 제가 직접 문제를 읽을 테니까요. 잘 들어보세요. What do you call the area where the land borders the water? What do you call the area where the land borders the water? 자, 여기서 어, C blank. 자, 한 단어예요. 바로 해안이라는 단어를 찾는 거예요. 자, 그럼 여기 빈칸에 들어갈 단어는 어떻게 될까요? 네, 여기서 정답 모르시는 분들을 위해서 동요 힌트를 하나 드릴 건데요. 여기 빈칸에 들어갈 영어 단어가 어떻게 되는지 한번 동요를 통해서 한번 찾아보세요. A long time ago, whales walked to the shore and fell in love with a sea of blue. Underwater, they were free as birds in the sky. Their dreams came true in the wide sea. 네, 동의를 잘 들어보셨나요? 자, 이제 해안은 영어로 어떻게 될까요? 정답을 그러면 확인해 볼게요. 네, 바로 seashore이에요. 자, 가사 속에서 A long time ago, whales walked to the shore 이라는 단어인데 seashore는 바로 해안입니다. 자, 그러면 동의를 다시 한번 들어보고 shore 이라는 단어가 나오는지 안 나오는지 한번 확인해 볼게요. A long time ago, whales walked to the shore and fell in love with a sea of blue. Underwater, they were free as birds in the sky. Their dreams came true in the wide sea. 자, 그러면 down number three의 정답은 sure. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 sure. 자, seashore는 해안이라는 뜻인데 sure 자체도 해안이라는 뜻합니다. 자, 그러면 다음 문제는 across 4번. R. R이 들어간 총 7개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 우선 사진을 먼저 보여드릴게요. 어, 진짜 멋있는 어, 사진이네요. 자, 그러면 문제를 볼게요. What do you call the line where the earth or sea seems to meet the sky? 자, 바로 수평선이라는 정답을 찾는 건데요. 수평선은 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number four 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 horizon. 자, 수평선은 바로 horizon입니다. 자, 그러면 다음 문제는 down 4번. O. O가 들어간 총 6개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 자, 이번 문제는 제가 문제를 읽어드릴 테니까요. 어, 잘 들어보세요. 
What do you call the area that provides safety for ships? 자, 배들이 안전하게 지나들 수 있는 곳은 뭐라고 할까요? 자, 여기서 다섯 개의 단어들이 제시되는데 5초를 드리겠습니다. 정답을 한번 찾아보세요. 5, 4, 3, 2, 1 Did you find the answer? 자, 우선은 제시되었던 단어들을 사진과 함께 한번 볼게요. 첫 번째 단어는 바로 anchor, 다시예요. 보통 anchor는 아주 무겁죠. The anchor is heavy. 자, vendor, 거리 노점상이에요. 다음은 orator, 연설가 또는 웅병가인데요. 어, speech를 하는 사람은 orator라고 해요. 그리고 parlor, 개인 주택 응접실이에요. 자, 주택의 한 부분이 이제 손님을 대접할 때 바로 parlor라고 해요. 그리고 정답은 바로 harbor, 항구이죠. 자, 여기 사진을 보시면 많은 배들이 보여요. 자, 배들이 안전하게 드나들 수 있는 곳은 바로 harbor. 자, 그러면 down number four 정답은 harbor. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 harbor. 항구는 harbor입니다. 자, 그러면 다음 문제는 across 5번. R. R이 들어간 총 6개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 그러면 함께 문제를 볼게요. What do you call it when you travel on a ship to a number of places as a vacation? 자, 휴가로 어, 배를 타고 여러 곳을 여행하는 것을 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number 5 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼까요? 네, 정답은 cruise. 자, 다음 문제는 down number 5. E. E가 들어간 총 7개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 이번 문제는 다섯 개의 힌트를 드릴 건데요. 어, 오늘은 뭘 맞추는지 한번 확인해 볼게요. 네, what. 자, 무엇인지를 맞춰보는 문제입니다. 그러면 다섯 가지의 힌트를 잘 들어보세요. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. It lives in the ocean. Number two. It is healthy for your body. Number three, you avoid eating this before taking a test in Korea. Number four, mothers eat this soup after having a baby in Korea. Number five, you eat this soup on your birthday in Korea. Question, what is this? 우선은 힌트를 다시 한번 검토해 볼게요. 자, the first hint, it lives in the ocean. 자, 바다에 산다고 하네요. Number two, it is healthy for your body. 자, 우리 몸에서는 아주 좋은 것, 건강한 어, 이것이죠. Number three, you avoid eating this before taking a test in Korea. 자, 한국에서는 시험 보기 전에 이걸 먹는 걸 피하죠. 그리고 number four, Mothers eat this soup after having a baby in Korea. 자, 한국에서는 어, 아기를 낳은 후에 엄마들이 이 국을 먹죠. Last but not least, you eat this soup on your birthday in Korea. 아주 결정적인 힌트예요. 자, 생일 날 때. 한국에서는 생일에 이 국을 먹어요. 그러면 what is this? 이제 정답 아실 것 같죠? 그러면 함께 확인해 볼게요. The seaweed is the answer. 자, 그러면 down number 5의 정답은 seaweed. 퍼즐판을 통해서 한번 다시 확인해 볼게요. 네, 정답은 다시 한번 seaweed입니다. 자, 그러면 마지막 퀴즈의 정답 seaweed까지 넣어서 오늘의 퍼즐판 완성했습니다. I can't believe it's already time to say goodbye. 자, 그러면 오늘 배운 단어들 꼭 기억하시고요. 다음 주에는 더 재밌는 파즐판을 만나요. I'll see everyone next week. Bye!